Mənim adım Fidan Əbilavadır. Hal-hazırda Mədəniyyət və İnci Sənət Universitetində oxuyuram. Dördüncü kursdayam. İxtisasım grafik dizayndır, amma indi dizayn işləri ilə də yanaşı nəsə fotolar çəkirəm və yaxud da ki, manipulasiyalar ilgirəm. Mənim Toğrul Fərədzadır. Lənkəranda da olmuşam, Lənkəranda bölmüşəm. İxtisasım əslində tamam fərqli sahədir. Amma hazırda Lənkəranda yaşayıram və həvəzcə fotoğrafçının fəal ücəsindir. İlk smartfon telefonumu almaqla başlamışam. Ondan fotoları çəkərək, bulut fotoları, günəş fotoları, fərqli ilə dəniz fotoları çəkərək. Belə bir içində həvəs yaranmağa başladı və xoşuma gəldi. Ondan sonra elə telefonla da davam eləməyə başladım. Street fotolar tərzimlə keçməyə, yoxlamağa başladım. Yenə də təbiət fotoları çəkməyə başladım. Amma bir yerdən sonra artıq istəyədim ki, mən bunu eləməliyəm, bunu eləmək istəyirəm. Onun üçün də kamera almaq fikrinə düşdüm və beləcə başladım. Neçə yaşında oldu ki, yəni o böyle bir keçif şəkildi? 17 yaşımda falan, 17-18 yaşlarımda artıq. Bir üniversitə girəndən sonra da? Bəs evdəkilər, yəni, nədir? Evdəkilər və ətrafım fərqli reaksiyalar verirdi, yəni, eləsi var, bəyənirdi, xoş sözlər deyirdi, eləsi də var. Yəni, boş-boş işlərlə məşğul olsan kimi reaksiyalar verirdi. Amma, yəni, çox da maraqlı deyildi də reaksiyalar. Xoş reaksiyalar maraqlı idi, belə təfəs verirdi, amma o bir reaksiyalı, negativ reaksiyalar çox da təsir edəmirdi. Məsələn, belə içimdə bir əminlik var idi ki, mən bunu eləməliyəm, bunu daha yaxşı eləyə bilərəm. O şeyi görürdüm, potensialı bir növ görürdüm. Çox təbəzəşər bir çıxış oldu, amma. İndi sırf olaraq foto işlərinə məşğulsuz da? Demək olar ki, hə, yəni, fotoqraf kimi çox da fəaliyyətim hazırda yoxdur, yəni, sənət baxımından, böyle kommersiyal işlər, çünki Bakıda işimi bıraxıb, lənkana köçmüşəm deyə, müəyyən işlər görürəm, kommersiyal, amma təbii ki, vaxt olduqca, zaman olduqca da öz həvəsim olan, Özü istəyim olan tərzdə fotolar çəkirəm. Yəni, onu saxlamıram. Amma daha çox vaxt ayırmaq lazımdır, deyə düşünürəm. Biz olaraq məndə şey olmuşdu ki, dəyişimim fərqli oldu. Yəni, ikimiz də əvvəl başqa sahəni istəmişik, sonra dəyişmişik. Misal olaraq, mən 10-cu sinifdə babam həkim idi və ailəm davamsı istəyirdi ki, sən də onun yolunu davam elə və həkim ol deyirdilər mənə. 11-ci sinifdə də artıq o anda gördüm ki, həqiqətən də istədiyim bu deyil. Özümü tapa bilmirəm, ürəyim rahat deyil. Ondan sonra fikrimi dəyişdim. Evdəkilərə bir az başa salmağım təbii ki, çətin oldu. Onlar çünki dilləşdən o boydu, yəni də belə şərəfli peşə həkimliyi qoymuşsan, pul da yaxşıdır, sənin üçün aparat alırıq falan, hər ailədə olur. Belə deyirdilər mənə. Mən dedim ki, yox, istədiyim budur. Ondan sonra seçimi vaxt dəyişdim. Amma sizdə bir az həqli olubdur, çünki üniversitə girmişsiniz, oxumuşsunuz. Çünki üniversitə bitirəndən sonra məncə hər bir ailə öz övladından bir belə deyim də gözləntilər olur, istər maddi cəhətdən, istər və yaxud da ki, başqa cəhətdən. Məncə sizdə daha çətin olmalıdır, çünki tamamilə dəyişməsiniz öz istiqaməti. Yəni, üniversitə daxil olandan sonra artıq o üniversitət həyatı, Bakıdakı həyat, qaça-qaç, iş falan, yəni o tərz şeylər bir yerdən sonra başa düşdüm ki, yəni mən burada qala bilməyəcəm. Onu istəmirəm. Yəni, o həyat tərzində yaşamaq istəmirəm, o tərzi ilə yaşamaq istəmirəm. Ona görə də üniversitetə bir yerdən sonra bax ki, belə ikinci mərhələyə. Ondan sonra daha çox fokuslandım ki, təzə bir şey tapım, yeni bir şey tapım. Və əslində, sənin o dediyin mövzuda mənim danışmaq istədiyimdə, belə hər dəfə də dostlarla yuvuşanda danışdığım və ya düşündüyüm mövzudur ki, yeni yetimələr, əsasən də rayonda yaşayan gənclər, onların çıxışları olmur, yəni seçimləri olmur çox. Yəni, müəyyən bəlli həyat tərzləri var ki, 10 dənə həyat tərzi var və onlardan birini seçirdim. Sonra mən də qrupumu dəyişəndən sonra ki, dedim ki, inci sən səhərçisində getmək istəyirəm. Burada da tutaq ki, kollejlərdə və s. yerdə var idi dizaynda oxumaq və yaxud da ki, rəssamlıq səhərçisində getmək. Amma mən istəyirdim ki, Bakıya gedim, çünki görürdüm ki, düzdür. Danılmaz faktı ki, indi inkişaf çoxdur. Hətta mən Bakıya burdan gedəndən sonra 
bir il yarım sonra tezden qayıtdım pandemiya səbəbinə görə. Gördüm ki, həqiqətən bu da çox dəyişib və hətta insanların bu adi game tərzlərindən belə hiss olunurdu. Amma sizin vaxtınız dəyib ki, bu laf çətin olub. Amma mən universitə seçimində vaxtında isə fikirləşdim ki, daha o mühitə düşməliyəm ki, daha çox indi sənə səhəsi nəsə yarada bilim. Ona görə belə deyim ki, buradan qaçış yolum idi əslində universitə girmək əslində. Ki, buradan çıxım gedim, görüm orada başıma gəlir. Əslində, dizayner üç olmaq istəmirdim. Fikirləşdim ki, rejistor mu olmalıyam? Bir şeyləri yaratmaq istədiyimin fərqində idim. Amma bilmirdim ki, bu dizayn olaraq bunu qısıqlandırmaq istəmirdim. Sadəcə olaraq, məcbur olaraq bir şey seçməli idim. Ona görə dizayner olaraq indi sənətlərimi verdim. Əslində, akademiyaya da bağlım yetirdim. Sonra prosonu seçmədim. Çünki orada sadəcə olaraq rəsamlıq olduğunu fikirləşdim və indi sənət ümversitetində aktyorlar, rejistorlar o indi sənət verəndi mühitinin içərisində olacağım idim deyə düşündüm. Hətta iki dəfə gedəndə televiziyada gördüm, aktyorları görəndə ha, böyle ağzımı açıq qalmışdım ki, əsl həyatda da gördüm. Ona görə də bütün gənclər elə baxıya axış edir, əgər indi sənət sahəsində ilələmək istəyirlərsə. İndi görürəm ki, həqiqətən valideynlərdə çox belə deyim də, mariflənmə olub, hansı ki, artıq rəngimiz olaraq lənkəranda uşaqlarını musiqi məktəbinə qoymaq və yaxud da ki, rəstəmlıq məktəblərinə qoymaq kimi bir mədəniyyət yaranıb. Görürəm ki, yəni, hər ailə ən azından uşaqlar sual verir ki, musiqi istəyirsən getmək, yəni, burada olan imkanlar şərəyətində ya da ki, rəstəmlığa. Bu, mən əslində sevindirir. Məncə, əgər uşaqlar fərqli yol seçmək istəyirsə, İlk olaraq onların valideynləri onlara dəstək olmalıdır. Əksi təqdirdə uşaqlar üçün çox çətin olacaq. Gərək, belə deyim də, özgür ruhlu olarsan ki, onlara qarşı çıxa biləsən, ona gücün çatsan. Amma mən də bəxtim onda gətirmişdi ki, ailə mənim çox dəstəkləyir həqiqətən də. Uşaq vaxtından elə mənim nə deyilmişəm, o istədiyim olub. Uşaq vaxtından məncə ailəm bir az indi sənətlə maraqlanır deyə. Onlar bilək hiss edirlər ki, məndə nəsə var ki, o da, belə deyim də, bu qız dəlidir, nə deyir, belə deyir, sözüm düzüm mənə ki, qəribə-qəribə şeylər eləyir. Ona görə məni hər zaman dəstək edirlər, xüsusən də anam. Çünki mən sərgi keçirdim və bu sərginin ərsəyə gəldilməsi zamanında mən çoxlu şəkillər çəkmişdim, sonradan sərgi planladıq. Belə ki, o şəkillərin ərsəyə gəlməsində anam yəni dəşidli dərəcədə mənə yardım elədi. Çünki təzəvrinin əlimdə heç bir avadanlıq yoxdur. iPhone 7-də əlimdə bir dənə telefonum var. Fon olaraq da, mamam bunun presinasını götürmüşəm ki, önə arxa fonu qoyuram. İşıqımız da yoxdur və ki, projektorla tutaq üstümüzə. Gözləyirəm ki, bulut gəlsin, günəşin qabaq, mamam tez düşdü, həyətdə getdi, çəkməyə falan. Yəni, o qədər həqiqətən, yəni, bunu pul versən belə o qədər ürək yana, heç kəs eləməz ki, mənim mamam eləyirdi. Hətta ayrı üzvlərini, papam gəlib, hətta işıq tutduğu belə olub. Bizim bu şıqda dediyim, balaca müzis tutduğu idi, yəni. Deyirlər ki, rayonlarda daha çox uşaqları qısma var. Əslində, elə deyil. Biz olaraq mən indi İncə Sənət Üniversitetində oxuyuram və deyə bilərəm ki, orada oxuyan uşaqların çoxunda ailə qısıtlaması var. Hansı ki, fulan vaxtı getməlisən, fulan vaxtı gəlməlisən. Amma bəs bu uşaq axı gedib bir sərgi görməlidir. Görməlidir ki, onun sferasında olan insanlar hansı işlərlə məşğuldur və s. Ona görə mən onların içində alıb belə şey deyim, lənkərinə gəlmişim. Hələ bir örtülüyəm və onlardan daha çox yerə gedirəm. Onlardan daha çox İncə Sənət insanları ilə həm söhbət olurum. Ona görə özümü bu səhədə, bu məsələdə çox şanslı istəyirəm. Sizdə necə olub yəni elə? Əslində, oxun uşaqlısın, sizdə çox da şey eləməzdən. Yox, yox, yox. Əksinə, əksinə. Əksinə, mən çox əziyyətli uşaqlıqım olub. Elə olmuyor, sadəcə məsələ qısıtlama dediyim, yəni ailənin icazəsinin olub-olmamağı deyil. Yəni, mənim ailəmin hər şeyə mənə icazə verirdi. Mən ev 15 yaşında gecə saat 3-də evə gələ bilirdim. Amma mən 15 yaşında başa düşmürdüm ki, mən rəsim çəkə bilərəm. Yəni, mən rəsim çəkməliyəm. Və yaxud mən hansısa kitabı oxumalıyam. Və yaxud mən nələr isə öyrənməliyəm. Bu, mən də başa düşmürdüm 15 yaşında. Məsələ də olur ki, yəni, nə isə öyrətməkdən daha çox nə isə öyrənməli olduğu sənə öyrətməlidirlər. Uşaq vaxtı və yaxud məktəblə və yaxud necəsə bu proses orada, yəni, mən region deyəndə təbii ki, bu təkcə region aid deyil. Bakının da hətta mərkəzində yaşasa belə o cür düşüncədə olan insanlar ola bilər, fərq eləmir. Sadəcə olaraq, sən deyirsən, sən müşahidə eləmirsən ki, rayonda indi artıq başlayıblar valideynlər uşaqlarını musiqiyə qoymağa falan. Bunlar həmişə olub, indi ola bilər faiz olaraq bir az artıb, bunlar həmişə olub təbii ki. Amma mənim müşahidə elədiyim, sənin ola bilər ətrafında var, görmüsən, çox görmüsən. Amma ümumi olaraq, bu, o sözü deməyə imkan vermir ki, indi artıq əksər ailələr belə eləyir. 
sadəcə var təbii ki, həmişə olduğu kimi. Yəni, bunlar hamısı təhsildən gəlir, ailədən gəlir. Yəni, ən azından e, hansısa bir lahiyyə çərçivəsində məktəbli uşaqlarla e, belə deyim də, yəni, təhsil nazirliyinə, əməkdaşlıq çərçivəsində hansısa bir lahiyyələrlə uşaqları rəsmə cəlb eləməyə indisə ən azından bir dəfə e, 15 yaşına qədər özünü müəyyən qədər dərk eləyənə qədər ya, bir dəfə rəsm təcrübəsi olsun, Hı. yəni ciddi şəkildə də belə fırçayla, boyayla işləsin və yaxud bir kamera ilə e, ünsiyyəti olsun. Bəlkə o, orada elə onu sevəcək və ardıca gedəcək. Yəni. Niyə gəlsin 20 yaşında çatsın, kamera görsün və yaxud 20 yaşında kamerada çıxsın qabağını desin ki, məncə valideynlər həm də incə sənə sahəsinə daha çox belə hobi kimi baxırlar. Çünki Hı-hı. hər valideyn istəyir ki və müəyyən gözləntisi var ki, mən qocanın sonra uşağın mənə baxacaq. Ona görə də biraz pullu işlə çalışsın ki, e, oradan gələn gəlirlən öz həyatını Hı-hı. qursun. Əslində bir növ baxanda onların ailəmində düzgün fikirdir ki, o uşaqlarını fikirləşərə eləyirlər, hansı ki maddi durumdan. Amma məncə o insanlara başa salmaq lazımdır ki, yəni bu sahədə də olanda müəyyən gəlirlər olur da, yəni də. Yəni elə bilirlər ki, ancaq müəyyən peşələr var, bayaq da deyiz kimi, ancaq onlara getirlər, oradan pul gələcək, bu uşaq necə öz həyatını quracaq, amma fikirləşmirlər ki, bəs bu uşağın öz istədiyi nədir? Yəni, insanın xarakterini formalaşmağı, yəni ailədən gəlir bir başa. Amma ailə o seçimləri verməsə, yəni incə sənətə yönətməsə, ki, birbaşa yönətmək, yəni məcbur eləməkdən söhbət gedin sadəcə. Ən azından o təcrübəsi olsun, yəni musiqi təcrübəsi olsun, rəsim təcrübəsi olsun və yaxud başqa sahələr ola bilər. Yəni, bəlkə də o hansısa bir e, kompüter mühəndisliyinə maraqlıdır, onu, ona yönəldə bilər. Fərq eləyəm, bilək, bu məsələ təkcə incə sənətdə deyil, sadəcə o seçimlər qısıtlanıb, yəni müəyyən peşələrdən başqa bir peşə yoxmuş kimi. O da onu dərk edəndən sonra onu başlamağı falan cəsarət tələb edir. 20 yaşında ola bilər ki, onun maddi imkanları və yaxud e, ətrafının e, təsirləri ona imkan verməsin. Yəni, çətin seçimdir. Yəni, mən o periodu keçmişəm, çox da uğurlu keçmiş kimi hesab eləmirəm, amma yəni, o periodu keçmişəm deyə görürəm. Yəni, başa düşürəm ki, və necə istedadlar var uşaqların içində, yəni, həli ortaya çıxmayan, özlərinin cəsarət to- toplayıb, ortaya çıxa bilməyən. Başqa bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Mm-hmm. Çünki mən ə, universitet oxuyanda adi bir tələbə idim, hansı ki digər insanlar digərlərindən seçilmirdim mm-hmm. və korona olandan sonra mən gəldim Lənkarana. Artıq burada fərqli təcrübələr eləməyə başladım, hansı ki foto üzrə. Mm-hmm. Ə, mən universitet oxuyanda ə, müəllimim var idi, Staraxana, Baryoq komandasından. Hansı ki, ə, belə deyim də məni orada məndə nəsə olduğunu o gördü. Mm-hmm. Beləliklə məni öz nədir platformlarında məni paylaşdılar. Ondan sonra Aziz və başqaları gəldi arxasıca. E, belə deyim də əslində bu hadisə olmasaydı, yəqin ki mən də indi o belə tələbələr kimi adi şəkildə gözlürdüm ki bu kursu qutaracağam, yəqin ki gedib 300-400 manata bir dizayn yerli iş tapıb oxuyacağam. Çünki özümə güvənmirdim. Yeni bir axtarış eləyirdim, hansı ki Azərbaycanda çox azdı və hələ ki bizim universitetdə və yaxud da Lənkaranda heç bir şəkildə yoxdur. Bilmirdim bu nə qədər düzgün və yaxud da ki nə qədər səf olduğunu bilmirdim. Lakin elə bir profesional insanların dəstəyini görmək çox yaxşı idi. Ona görə fikirləşirəm ki, hansısa belə, elə bu platform kimi də əgər belə incəyələr varsa, Hı-hı. gənc və yeni başlayan insanlara dəstək olması çox yaxşıdır. E, bu, həmin platformlar üçün kiçik bir addım ola bilər, amma məncə həmin o artistlər üçün, yeni başlayanlar üçün e, çox böyük bir şeydir. Hı-hı. Çünki e, həmin o insanlardan müəyyən rəy almaq, yəni həqiqə də insanı ruhlandırır. Hazırda olduğumuz məkan, məsələn, Tor, Coffee Shop, Onun nəzdində olan o bir otaq və yəni e, bir misiyalarından bir, bir odur ki, e, öz üzərində götürdüyü misiyalar, yəni məcbur olduğu yoxdur, öz üzərində götürdüyü misiyalarından bir odur ki, yəni insanlara e, burada hansısa təlimlər çərçivəsində, hansısa müəyyən tədbirlər çərçivəsində gənclərə olsun, fərq eləmək, yəni hətta məktəblilər ola bilər, daha az yaşlı uşaqlar ola bilər, onlara nəsə yeni bir seçimlər göstərmək ki, yəni, sadəcə göstərmək. Yəni, kim nə seçər, kim nəyi bəyənər, kim nəyi bəyənməz. Mən Bakıdan, deməli, koronadan sonra gəldim bura. Hansı ki, fikirləşirim ki, burada yəqin ki, heç bir şey elə bilməyəcəm. Çünki mən gedəndə burada belə bir platform yox idi. Ə, sonra indi fikirləşirəm ki, nə yaxşı ki, o bir otaq deyə bir yer var. Çünki Əgər bu qədər müddət burada boş-boşuna qalıb dörd divar arasında evdə qalsaydım, yəni ki, dəl olardım da o tək şeydən, təkliqdən. Burada bu klublar keçirilir, nə bilim, danışıq klublar keçirilir. Bu çox yaxşı da, həqiqətən. Mən ə, şəkillər ilk görəndə 
şey demiştim ki hakikaten bunlar Lenkaran adamı çekiyor falan dedim. Çünkü çok hoşuma gelmişti hakikaten. Çünkü e, ben öyle gelir ki her şekilin verdiği bir aura var. Ümumiyyətlə her şekilde sonra tabii ki siz onu rənglendirirsiniz. Rənglendirirsiniz. Onu hissedemek var da artistik bacarıq tələb edir məncə. Ona göre siz təbrik edirəm. Ben şahsen çok hoşuma gelir. Özümə geldiği de isə... Aslında şekil esas indi meşhur olduğum bu da eğer dizaynerli değil aslında dizaynerli mektebin terebleri diyelim e, hal hazırda fotolar çekirem veya da ki manipülasyonlar elirem bu başladı karana dövrüne lenk karana gelenden sonra aktarışlar ve kartçılıkla aktarışlar elemeye geldi e, bir müddet vardı ki çok derin mənəvi cəhətdən pis vəziyyətdəydi. Yəni yaxşı hissə keçirtmirdim. Belki de bu karantinin verdiği hissədən ola bilər. E, o, o vaxt İçimde olan o belə deyim də dalğalı hissəri nəyəsi köçürtmək istədim. Bu rəssamlıq, bunu rəssamlıq rolundan ya da şəkil çəkmək rolu ilə istəmədim. Çünki hamı bunu edirdi, daha fərqli bir şey axtardım. Ondan sonra da kameranı götürdüm əlimə, ideal ağlıma gəldi. Belə yavaş-yavaş belə əmələ gəldi, amma deyə bilmərəm ki, tam özümü burada tapmışam. Çünki yaradıcı istiqamət məncə daha geniş bir şeydir. Nəyəsə ideya vermək və ona görə sadəcə olaraq foto çəkmək və yaxud da ki, manipulyasiyalar etməklə özümü qısıtlamaq istəmirəm. Hələ ki, 20 yaşım var. Bir il ərzində bu qədər şey varsa, ümid edirəm ki, gələcəkdə daha çox özümü kəşf edib o istiqamətdə gedərim. Əsli istiqamət məhz. Hər şəkildə əslində, bilmirəm, çöldən gördüyün yoxsa görümür. Əslində, nəsə mənə ötürməyə çalışıram. Aslında çok da maraqlandırmıyor ki, diğerleri bunu başa, düşür, başa düşmür, sadəcə olarak belə deyim de içimde saxlayabilmirəm, ben belə neyse eləmək istəyirəm. Hatta mama da bir şey şəkil çəkənlə gəlir ki, bu mənası nədir, başa sana görüm ne demək istəyirsən, mənası yoxdur, mama uşu bəyənmir de o şəkil ki, mənası da olmalıdır. <gülüyor> e, ama bundan da əlavə, hansı ki çəkdiyi mövzular adətən də e, insanın daxili aləmi ilə olur. Çünkü bilmiyorum bu ekizler bürcem diye mi yoksa yok. Bir tarafın başka şey diyor, bir tarafın başka şey. Bütün hislerim ile karışır, ile karışık şekilde de. Onları mence ifade etmeye çalışırdım şekillerimde. İlk o zamanlarda da indi daha farklı mevzulara yanaşmaya çalışıyorum. E, ama lenkaranlı olarak tabii ki e, daha milli arnamiyetlerden veya da ki milli detallara tohumlara da çalıştığım işler olur hansı ki. Bence onlar daha yakıştı çünkü öz içimizden, içimden hissedirim. Hansı ki link her anı da yani öyle bir şey. Ama mevzu çok güzel. Çünkü ben hatırladığım kadarıyla senin her, her yok, yani bir neçesini böyle de tam aydın şekilde izah edebilmiş senin. Yani mesajı emelli ötürü. Yani, ola bilir bazıları daha çetin başa düşülen olur ama çok üstünde mevzu ötürü bilmiş. Sağ ol. Ben özümü yine bu tevazıcalıq değil. Yani, daha doğrusu, tevazıkarlıq özü, özü, özü ve başa düşmektir de bilmektir ki, mən. Ve ona göre de, mən hazırda özümü o mərhələde hesab edemirəm ki, yani hansısa e, bu sənət, fotografiyada olan problemleri, çünkü onların heç birine cahit edemirəm. Mən, məsəl üçün, e, bu da yüksel sərgi eləməyə cahit edemirəm. Ona göre de, yani bu bir mərhələdən sonra bu haqda danışmağa bir, mən azından haqqım olar diye düşünürüm. Yani i̇ndi o bu arada çok 